ఈరోజు ఎంసెట్ చీట్ కోడ్స్ ఫిజిక్స్ సంబంధించి నేర్చుకోబోతా ఉన్నాం అనమాట సో ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేస్తే లైక్ చేయండి మొదటి టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి ఈ వీడియోకి ఒక వంద లైకల్ టార్గెట్ అనమాట సో అయితే ఇది కేవలం ఇప్పటి వరకు కూడా మేము ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదు అనుకుంటేనే ఈ యొక్క చీట్ కోడ్స్ అనమాట ఇవి టాపర్స్కి అయితే కాదు మేము ఇప్పటి వరకు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదు మేము ఎగ్జామ్ రాయాలి మాకేం రాదు అనే లాంటి వాళ్ళు మాత్రం ఈ వీడియో అయితే చూడండి సో టాపర్స్కి అయితే కాదు తర్వాత మీరు నన్ను ఏం కోరినా కూడా నేనైతే చెప్పను సో కాబట్టి వర్క్ అవుతాయి బట్ టాపర్స్కి అయితే కాదు కేవలం వితౌట్ ప్రిపరేషన్ ఏవి ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అనుకుంటే ఈ యొక్క వీడియో అయితే చూడండి మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ ఇంక వీడియోని అయితే స్టార్ట్ చేస్తాను టైం అయితే వేస్ట్ చేయను సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వన్ రిమూవ్ ద రాంగ్ ఆప్షన్ అని చెప్పాం సో రిమూవ్ ద రాంగ్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటంటే సో ఇక్కడ మనకి రిమూవ్ ద రాంగ్ ఆప్షన్ అంటే అందులో మనకి మరలా త్రీ స్టెప్స్ అనే ఉన్నాయి స్టెప్ వన్ స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ సో ఈ యొక్క మూడు ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి సో అది ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏందంది మీకు ఎగ్జాంపుల్తో సహా అయితే చూపిస్తాను సో దీనికి సంబంధించిన ట్రిక్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీద అయితే అప్లై చేద్దాము సో ప్రజెంట్ ఎలా అప్లై చేయాలనేది విత్ ఎగ్జాంపుల్తో చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ ఆర్డ్ వన్ ఆర్డ్ వన్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ ఆప్షన్ కూడా బ్రాకెట్లో పెట్టాము సో ఆర్డ్ వన్ అంటే ఏంటి అనే విషయానికి వచ్చినట్టయితే సో ఇక్కడ ఆర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్గా కొన్ని వాల్యూస్ అయితే తీసుకున్నాను సమ్ క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చాడు సో అక్కడ ఆర్డ్ వన్ అని అడిగాం కాబట్టి ఏదో ఒక వాల్యూస్ అయితే ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఒకటి ఒక థర్టీ సెవెన్ ఒకటి ఒకటి వన్ నైన్టీన్ ఒకటి ఒకటి నుంచో వన్ నైంటీ సెవెన్ ఒకటి సో ఇందులో డిఫరెంట్గా ఉన్న ఆప్షన్ ఏదన్నా అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఏదండి ఈ వన్ నైంటీ సెవెన్ అంతే కదా సో ఫస్ట్ స్టెప్ మీరు చేయాల్సిందల్లా ఆర్డ్ వన్ని బయటకు పంపించాలి సో ఈ యొక్క డిఫరెంట్ ఆప్షన్ని బయటకు తీసేయాలి సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ ఓకేనా సో అప్పుడు మనం ఈ యొక్క డిఫరెన్స్గా ఉన్న దానికి దగ్గరగా నియరెస్ట్ నెంబర్ ఏదవుతుందండి ఈ థర్టీ సెవెన్ అవుతుంది సో ఈ థర్టీ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ ఆప్షన్కి దగ్గరగా ఉన్న నెంబరు వర్క్ అవడానికి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో మ్యాక్సిమం ఒక సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ ప్లస్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉండడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇంకా ట్రిక్స్ అనేవి చెప్తాను వెయిట్ సో మీకు ఇదంతా వింటే మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది ఇది కేవలం మేము ఎప్పటి వరకు ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయలేదు అన్న వాళ్ళకి మాత్రమే సో నేను పదే పది సార్లు చెప్తున్నాను అంటే అండర్స్టాండింగ్ అయితే చేసుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ లో అండ్ హై రేంజ్ వాల్యూ ఆప్షన్స్ సో ఏమన్నాడండి లో అండ్ హై రేంజ్ వాల్యూస్ అని అడిగాడు అంతేనా సో లో రేంజ్ అండ్ హై రేంజ్ వాల్యూస్ అనేవి మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి సో ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను ఒక సిక్స్టీ నైన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ నైన్ సో ఈ యొక్క ఈ విధంగా మనకి ఎగ్జామ్లో ఏదో క్వశ్చన్ ఇచ్చి మన క్వశ్చన్తో సంబంధం లేదు కాబట్టి క్వశ్చన్ అయితే మీకు ఇవ్వటం లేదు ఈ యొక్క ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట సో ఇలా సో ఇందులో లోయెస్ట్ నెంబర్ హై రేంజ్ వాల్యూస్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ లోయెస్ట్ నెంబర్ ఏదవుతుందండి చెప్పండి సో నేను మేరా పెన్ను మారుస్తాను సో మ్యాక్సిమం లోయెస్ట్ నెంబర్ ఏముందండి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది కదా సో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి అలాగే హై వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎలిమినేట్ చేయండి సో మిగిలిన ఈ యొక్క రెండు వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవే ఆప్షన్ ఈ యొక్క రెండు వాటిల్లోనే మనకి ఆన్సర్ అనేది ఉంటుంది సో ఎంత పర్సంటేజ్ అని చూసుకున్నట్లయితే మ్యాక్సిమం ఒక సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఈ యొక్క లో రేంజ్ హై రేంజ్ వాల్యూస్ రిమూవ్ చేయగా సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఈ ఆన్సర్ అవ్వడానికి ఉన్నాయి అనమాట సో ఒక అండర్స్టాండింగ్ అయితే వచ్చింది కదా సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి అయితే చెప్తాను ట్రిక్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్సర్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ కెమిస్ట్రీ వీడియోలో చెప్పాను మరలా మీ గురించి అయితే చెప్తాను ఓకేనా సో లో క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్సర్ సో సపోజ్ సమ్ క్వశ్చన్ అయితే ఇక్కడ ఇలా ఉంది సో వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో మార్నింగ్ కూడా ఇదే చెప్పాను మరలా ఇప్పుడు కూడా ఇదే చెప్తున్నాను కెమిస్ట్రీ వీడియోలో కూడా మీకు అంది సో క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ ఉంటే అది మ్యాక్సిమం ఇందులో అవ్వదు కెమిస్ట్రీలో చెప్ కెమిస్ట్రీలో అవుతుంది అని చెప్పాను కొన్ని వీడియోలో కానీ ఫిజిక్స్లో అలా అవ్వదు సో సపోజ్ వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో ఒకసారి చూపిస్తే మళ్ళీ రాస్తాను సో వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో అని తీసుకున్నాను అబ్బా సో ఇక్కడ ఒక నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు ఏదో సమ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాము ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ నైన్
ఇది అనేది రాంగ్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం ఈ మూడిట్లోనే ఆన్సర్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అనేది దీని యొక్క ఉద్దేశం సో మనం తెలివైన వాళ్ళం కదా మనం ఏం చేస్తాం క్వశ్చన్లో ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా ఇది అయిపోద్ది అని పెట్టేస్తాం బట్ ఫిజిక్స్లో అటువంటి ట్రిక్స్ అనేవి వర్క్ కావు ఓకేనా సో ఈ మూడు ఫస్ట్ మనం చేయాలి ఏ పేపర్ వచ్చినా కూడా ఫిజిక్స్లో మనం చీట్ కోడ్స్ అప్లై చేస్తే ఈ మూడు కోడ్స్ ఈ యొక్క మూడు పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం మన ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అనేది క్వాలిఫై అయితే అయిపోతాం ఓకే సో నెక్స్ట్ నవ్వు గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ట్రై టు సెలెక్ట్ ఏ ట్రై టు సెలెక్ట్ ఏ రైట్ ఆప్షన్ అన్న సో ఇక్కడ మనం రైట్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ అయితే చేయాలి సో ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేస్తే లైక్ చేయండి అమ్మ మొదటి టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి సో ఇక్కడ రైట్ ఆప్షన్ ఏదంటే సో మ్యాక్సిమం లెంతియస్ట్ ఆప్షన్ అని ఇచ్చాము ఇక్కడ సో లెంతియస్ట్ ఆప్షన్ అంటే ఏంటంటే సో ఎగ్జాంపుల్గా మనం కొన్ని వాల్యూస్ అయితే తీసుకున్నాం సో ఫోర్టీన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ సెవెన్ నేను ఏదో ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నా నైంటీ సెవెన్ సో వీటిలో లెంతియస్ట్ ఆప్షన్ మ్యాక్సిమం అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అని వీడైతే చెప్పారు సో లెంతియస్ట్ ఆప్షన్ అంటే ఇందులో ఏందండి నైంటీ సెవెన్ సో ఇది సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఆన్సర్ అవ్వడానికి ఉన్నాయి అనే విషయమే మీరు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోండి సో మ్యాక్సిమం లెంతియస్ట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఆప్షన్స్లో పెట్టేయండి ఇవే చీట్ కోడ్స్ అమ్మ ఇంకేమీ లేదు సో ఇవే చీట్ కోడ్స్ అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం ఎంసెట్ రాసే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ చీట్ కోడ్స్ ప్రిపేర్ అవుతారు సో అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ సిమిలర్ ఆప్షన్స్ ఈ యొక్క సిమిలర్ ఆప్షన్స్ అనేవి మ్యాథ్స్లోనే వర్క్ అవుతాయి కెమ్ ఫిజిక్స్లోనే వర్క్ అవుతాయి అలాగే లెంతియస్ట్ ఆప్షన్స్ కూడా మ్యాక్సిమం మ్యాథ్స్లోనే వర్క్ అవుతాయి ఫిజిక్స్లోని కూడా వర్క్ అవుతాయి ఓకేనా సో నవ్వు గో టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సిమిలర్ ఆప్షన్స్ సిమిలర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటంది మరొకసారి చెప్తాను సో ఇంకా వీడియోకి లైక్ చేస్తే లైక్ చేయమ్మా సో సిమిలర్ ఆప్షన్స్ అంటే మైనస్ వన్ నైంటీ సెవెన్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఓకేనా సో ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ తీసుకున్నాం ఏదో సమ్ క్వశ్చన్ అయితే ఉంది సో సిమిలర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏమీ లేదు సో సిమిలర్ ఆప్షన్ అంటే ఏమీ లేదు సో మ్యాక్సిమం ఒకసారి ఓకే సిమిలర్ ఆప్షన్ అంటే ఏమీ లేదండి సిమిలర్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఉంది కలర్ చేంజ్ చేద్దాము సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ వన్ నైంటీ సెవెన్ అని ఉంది సో ఇలాంటప్పుడు మ్యాక్సిమం ఈ మైనస్ వన్ నైంటీ సెవెన్ కానీ ప్లస్ వన్ నైంటీ సెవెన్ కానీ అవుతుంది ఇలా ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం ఇవి ఈ రెండు మిగతా టూ వాల్యూస్ అనేవి ఎలిమినేట్ చేసేయండి ఈ రెండిట్లోనే ఆప్షన్ అవడానికి ఛా ఎంత పర్సెంటేజ్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయంటే నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఛాన్సెస్ అనేవి ఈ యొక్క సిమిలర్ ఆప్షన్స్లో అవడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి మరొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా సిమిలర్ ఆప్షన్స్కి అయితే చెప్తాను ఓకేనా మరొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు సిమిలర్ వాల్యూస్ చెప్తే పూర్తిగా ఒక అండర్స్టాండింగ్ అయితే వచ్చేస్తుంది సో మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు లో వాల్యూస్ అయితే తీసుకుందాం ఫార్టీ నైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ మైనస్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సిక్స్ త్రీ అని తీసుకున్నాం సో ఇలాంటప్పుడు సిమిలర్ వాల్యూస్ అంటే మ్యాక్సిమం మనకి ఏమవుతాయండి సో ఈ రెండు కదా అవుతాయి సిమిలర్ వాల్యూస్ సారీ సారీ సో ఈ రెండు సిమిలర్ వాల్యూస్ అవ్వవు ఇది సిమిలర్ వాల్యూ అవుతుంది ఇది సిమిలర్ వాల్యూస్ అవుతుంది సో ఇలా విధంగా మీకు ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఇస్తే సిమిలర్గా ఉన్నప్పుడు సిమిలర్ అంటే ఏమీ లేదు సమానంగా ఉండడం ఓకేనా సో ఇలాంటి సిమిలర్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మ్యాక్సిమం ఇది కానీ ఇది కానీ ఆప్షన్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఏవేవండి ఇది కానీ ఇది కానీ ఆన్సర్ అవడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి సో ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే నైంటీ పర్సంటేజ్ ఓకేనా ఒక అండర్స్టాండింగ్ అయితే వచ్చింది కదా సో నా వీ గో టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వాల్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ అన్నాను సో పాయింట్ వాల్ యూ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ అంటే సో ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చెప్తే కానీ మీకు ఇది అర్థం అవుదు సో ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి తీసుకున్నాను చూడండి వన్ నైంటీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిటీ పాయింట్ సెవెన్ ఇలా ఉందబ్బా ఓకేనా సో వన్ నైంటీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీన్ పాయింట్ సెవెన్ సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మ్యాక్సిమం మనకి ఏ ఆన్ ఏది ఆన్సర్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయంటే సో ఇదే ఆప్షన్ అనేది మ్యాక్సిమం వర్క్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం ఆన్సరు అవడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయ
సో ఇవి మీ యొక్క ఎంసెట్ ట్రిక్స్ అనమాట సో మిగతావి సంబంధించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీద ఈ యొక్క ట్రిక్స్ అన్నీ కూడా మనమైతే అప్లై అయితే చేద్దాము సో ప్రజెంట్ అయితే ఇవి అయితే ప్రిపేర్ అయితే అవ్వండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ సో మచ్ ప్లీజ్ లైక్ అ